నమస్తే ఏసీటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు కోవిడ్ ఆసుపత్రుల్లో సమస్యలను పరిష్కరించండి అధికారులను ఆదేశించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని నగరంలో మరోసారి లాక్డౌన్ అస్త్రం సోమవారం నుంచి ఆంక్షలు మరింత కఠినతరం రహదారుల అభివృద్ధికి అధిక ప్రాధాన్యత దెందులూరు ఎమ్మెల్యే కొట్టారు అభయ్ చౌదరి వెల్లడి శ్రీవారికి తగ్గిన భక్తుల తాకిడి ద్వారకా తిరుమలలో సాధారణ రద్దీ ఇకపై శరవేగంగా కోవిడ్ టెస్టులు సంజీవని వాహనాలు ప్రారంభించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని హేలాపురిపై కరోనా పడగా కేసులు బహిర్గతం చేయకపోవడం వెనుక మర్మమేమిటో ఇక వార్తల్లోని వివరాల్లోకి వెళ్తే కోవిడ్ ఆసుపత్రుల్లో నెలకొన్న సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని అధికారులను రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్లనాని ఆదేశించారు ఏలూరు కలెక్టరేట్లో శనివారం కరోనా నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై జిల్లా కలెక్టర్ రేవు ముత్యాలరాజు జిల్లా ఎస్పీ నారాయణ నాయకులతో కలిసి అధికారులతో ఆయన సమీక్షించారు జిల్లాలో కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో కట్టడికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగేందుకు అధికార యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేసేందుకు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని ఉపక్రమించారు శనివారం కలెక్టరేట్లో ఆయా శాఖల అధికారులతో పలు అంశాలపై చర్చించిన ఆయన కోవిడ్ ఆసుపత్రుల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు అనంతరం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఏలూరు ఆశ్రమ్ తాడేపల్లిగూడెం భీమవరంలో కోవిడ్ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులతో ఆయన మాట్లాడారు వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా భోజనం నాణ్యత లేదని దుప్పట్లు ఇవ్వడం లేదని బాత్రూంలు శుభ్రం చేయటం లేదని బాధితులు ఫిర్యాదు చేశారు వీటిపై స్పందించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్లనాని సమస్యలను తక్షణం పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు బాధితులకు ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా రెండు మూడు మూడు ఒకటి సున్నా ఏడు ఏడుకు ఫిర్యాదు చేయాలని అవసరమైతే తన ఫోన్ నెంబర్కు కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చునని తెలిపారు సోమవారం నుంచి ఏలూరులో డెబ్బై ఒక్క హాట్స్పాట్లలో ఆంక్షలు మరింత కఠినంగా అమలు చేస్తారని ఆళ్ల నాని పేర్కొన్నారు మీరు ఒక నెంబర్ ఒక నెంబర్ ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేయండి క్వారంటైన్ సెంటర్ లో ఏదన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే ఈ నెంబర్ ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు మీరు రెక్టిఫై చేసేలా మనం కాల్ సెంటర్ నెంబర్ ఉందమ్మా మీ దగ్గర తీసుకోండి ఇప్పుడు నెంబర్ ఇస్తారు ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తారు మీరు అయిన తర్వాత ప్రతి రూమ్ లోను డిస్ప్లే చేయమని చెప్తాము ఏమో అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ని అక్కడ మీరు ఆ నెంబర్ తీసుకుని మీకు ఏదైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉన్నా డాక్టర్ కానీ ఆ ట్రీ డాక్టర్ అటెండెన్స్ కానీ లేకపోతే స్టాఫ్ అటెండెన్స్ కానీ మీ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో కానీ మీకు ఏమాత్రం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోయినా మీ ఇంప్రూవ్మెంట్లో కానీ ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి తెలియదు వస్తే డెఫినెట్గా దాన్ని ఇంకేమైనా ఉన్నాయి స్పెసిఫిక్ ఏమన్నా నాకు చెప్పాల్సింది ఏమైనా ఉన్నాయి అంతేనా ఓకే అమ్మా డెఫినెట్గా మీరు చెప్పినవన్నీ నేను ఇవన్నీ రెక్టిఫై చేయిస్తాను ఎవరో ఒకరు పెట్టండి పిలవండి పర్లేదు కాడేపల్లిగూడెంలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరు చూసాను నాకు కనబడుతా ఉన్నా తాడేపల్లిగూడెం అని కోవిడ్ కన్ఫర్మ్ అయింది పాజిటివ్ వచ్చాను పరిక్రమం చేస్తున్నా వచ్చిందండి వచ్చిన తర్వాత నేను తీసుకొచ్చి క్వారంటైన్ సెంటర్ లో పెట్టారు ఓకే ఎన్ని రోజులు అయింది మీకు కోవిడ్ కన్ఫర్మ్ అయ్యి ఫైవ్ డేస్ అయిందండి ఫైవ్ డేస్ అయింది మీరు తాడేపల్లి క్వారంటైన్ సెంటర్ వచ్చి ఫైవ్ డేస్ అయింది ఫైవ్ డేస్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ లో ఫుడ్ అంతా ఎలా ఉంది మీకు ఫుడ్ అంత క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇస్తా ఉన్నారు సరే ఫుడ్ అయితే క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇంకా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే నేను అది చూస్తాను ఫుడ్ టైమింగ్ కూడా టైమింగ్ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా ఉంది 
क्वांटिटी एलूर नगर मल्ली पूर्ति लाकडौन वेप अड़ वे अंत नगरवास अवनने सामधानमे विनवस्त नगर में करोना कटड़ लेकिन दूसक वीर प्रजो वणुक पुटेस्टे इपटे दादा पदहे वेरवो पाजिट के नमो काव राोज संख्य एंतो अर्दंकाक प्रजु बेबेले एलूर नगर में वन टन प्राप्त में प्रस्तुत लाकडौन अमल टू टन दा की भिन्न मैं परस्थित नेकुटनाई निबंधन लेकिन उदय नीचे रात्रि वरकू जना वीधु तिगत अन्नी षापू तेरचु करोना कराल नृत्यम चुस्तने अभिप्रायानी पलवर व्यक्त परस्थित मोसारी पूर्तिथाई आंक्ष अमल परस्थित अदपे वस्त अभिप्रायानी अंदर वेलबीचुत दी अगुण शनिवार एलूर कलेक्टर जगह अत्युनत स्थाई सामवेश राष्ट्र उप मुख्यमंत्री आलना जिला उन्नताधिकूर परस्थित प्रत्येक समीक्षा दी अगुण सोमवार नगर पैधि स्थाई लाकडौन अमल केवल उदय आर गंटल ना पदको गंटल वरकू मतमे नित्यावस वस्तु को अवकाश कल निर्णय दी अगुण पटिष्ठम कार्याचरण सिद्धमे अमल उप मुख्यमंत्री स्पष्ट आदेश जारी चेस अर्ग भोगट दिंदलूर निजर्ग पैधि रहदार अभिवृद्धि की पटिषम चर्यटे कोटार अब्बय चौधरी पे मुख्य सोमवार वंगूर दुग्गर वाईवे की आनको सर्वीस रोड शाश्वत परषारा चूपे प्रत्येक दृष्टि सारे दिंदलूर मंडल सोमवार पदहारो नंबर जातीय रहदारी वाद सर्वीस रोड वेबड़ी वर्ष नीर निव उ वाहन राकोकू तीव्र अंतरा एर्पड़ना विषय तेजक एमएलए शनिवार अरकनी वाट परशी वन वैवे अधिकारों चर्चा युद्ध प्रातिपदन प्रोक्लाइन तो नीति मल्चे एर्पटेला चर्चा यह सदर्भंग आये मालात निजर्ग पैध रहदार अभिवृद्धि की कोला रूपये तो त्वर में शंकुस्थापन चयनपार अलागे लंक ग्रमा रहदार अभिवृद्धि की चर्चन कार्यक्रम में नायक मेड़को वेंकट कृष्णारा नरेंद्र सूरीबाबू हईवे अधिकारी राघवाचारी तरह पागो गोत पड़पया दीन गईवे तो अलाधा बरह इंफ वाल पीडी गारो अद बरह इंफ वाल बरह इंफ मेनेजर गुजरात वाल दी पर्मेट सोल्यूशन एंकं इपड़ना वर्षाकाल चूसा ये सर्वीस रोडस ये उन्यो मुख्य सोमरपाल वूर नीचे का दुग्गर नीचे का नैने वो नि फोटोल अनेक मंद फोन चुनाव जरिए दीन पैन प्रत्येक दृष्टि पेटा नैने स्वयान वीजु हाईवे का पिपी पन रोज प्रारंभ जी तक सर्वीस रोडस अट्ठी पाथोल्स एमी लेकिन ड्रैन पूर्ति पर्मेट सोल्यूशन मूर्ण चोट चोमन अदे विधा एक्ना इबंध वर्षाकाल रोड बड़ी निजर्ग व्याप्त वाटी लेकिन मन आफी की लटर पंपी का तक दाने परकर प्रयत्नी मरुकसारे तपक रोड बेंगलूर निजर्ग में प्रत्येक श्रद्धे एआईबी द्वारा इपड़ी पदमू रोड सुमार इरवे ना रूपये तो बरल शंकुस्थापन चयब अदे विधा एनडीबी नीचे एलूर तो कई रोड अदे विधा लंक ग्राम रोड एनडीबी द्वारा पेटी दाखिल त्वर शंकुस्थापन चयब
ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శనివారం సాధారణ భక్తుల రద్దీ నెలకొంది మామూలు రోజుల్లో అయితే శనివారం వస్తే సుమారు పది నుంచి పదిహేను వేల మంది స్వామివారిని దర్శించుకునేవారు అయితే కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తుండటంతో భక్తుల రాకపోకలు చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి అలాగే టైం స్లాట్ దర్శనం కావడంతో రోజుకు ఆరు మందికి దర్శన అవకాశం కల్పిస్తున్నారు కోవిడ్ నిబంధనలు దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులకు థర్మల్ స్కానింగ్ చేయడంతో పాటు శానిటైజర్తో చేతులను శుభ్రం చేసిన అనంతరం స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతినిస్తున్నారు జిల్లాలో కోవిడ్ పరీక్షలు శరవేగంగా చేసేందుకు వీలుగా ప్రభుత్వం జిల్లాకు నాలుగు ప్రత్యేక సంజీవని వాహనాలను కేటాయించింది వీటిలో భాగంగా శనివారం ఏలూరు చేరుకున్న రెండు సంజీవని వాహనాలను స్థానిక కలెక్టరేట్లో రాష్ట ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని ప్రారంభించారు అనంతరం బస్సు ఎక్కి లోపల పరీక్ష నిర్వహణకు చేసిన ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు జిల్లా కలెక్టర్ రేవు ముత్యాలరాజు ఆయనకు బస్సులో పరీక్షల నిర్వహణకు చేసిన ఏర్పాట్లను సమగ్రంగా వివరించారు ఈ సందర్భంగా ఆళ్ల నాని మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని శివారు ప్రాంతాలకు కూడా ఈ వాహనాలు వెళ్తాయని ఎవరైనా కరోనా లక్షణాలు ఉన్నట్లు భావిస్తే వారికి టెస్టులు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు ఈ వాహనాలు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ ఏ రోజుల్లో పర్యటిస్తాయన్న షెడ్యూల్ను జిల్లా కలెక్టర్ విడుదల చేస్తారని చెప్పారు కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్పీ కె నారాయణ నాయక్ జాయింట్ కలెక్టర్ హిమాంశు శుక్ల ఆర్టీసీ ఆర్ఎం ఏ వీరయ్య చౌదరి డిఎం అండ్ హెచ్ఓ డాక్టర్ సునంద జడ్పీ సిఈఓ శ్రీనివాస్ కమిషనర్ డి చంద్రశేఖర్ డిసిహెచ్ఎస్ డాక్టర్ శంకర్రావు ఏలూరు ఆర్డీఓ పనబాక రచన డిఎస్పీ డాక్టర్ దిలీప్ కిరణ్ జిల్లా కోఆపరేటివ్ ఆఫీసర్ ఎం వెంకటరమణ జిల్లా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ చైర్మన్ మామిళ్లపల్లి జయప్రకాష్ ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ బోర్డు డైరెక్టర్ డాక్టర్ దిరిసల వరప్రసాద్ ఏలూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు బస్సులు కేటాయించడం జరిగింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు కూడా నాలుగు సంజీవని బస్సుల్లో ఇప్పటికే రెండు రావటం జరిగింది మిగిలిన రెండు కూడా త్వరలో రావటం జరుగుతూ ఉంది వీటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఆ సిమ్టమ్స్ ఉన్నవారు కానీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ల్యాబ్స్కి వెళ్ళి టెస్టులు చేయించుకోలేని వాళ్ళు ఈ బస్సు దగ్గరికి వచ్చి టెస్టులు చేయించుకుంటే కనుక వారికి వారి ప్రాంతాలకి ఈ బస్సులన్నీ వెళ్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి కూడా కలెక్టర్ గారు షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆ బస్సులన్నీ ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికన్నా కొంచెం సిమ్టమ్స్ ఉన్న జ్వరం కానీ దగ్గు కానీ ఆయాసం కానీ ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఆ బస్సు దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకుంటే దానికి సంబంధించి వారికి ఆ కోవిడ్ ఏదన్నా ఉన్నదా లేనిదా అని వారికి కూడా కొంత కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది వారి తర్వాత కూడా జాగ్రత్త పడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు సంబంధించి కూడా మేము నాలుగు బస్సులను కేటాయించడం జరిగింది అందులో రెండు ఈరోజు పని ప్రారంభించబోతా ఉన్నాయి ప్రాంతాలకి గ్రామాలకి పట్టణాలకి కూడా వెళ్ళి ఆ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి పనిని కూడా ఆ బస్సులు ఇప్పుడు పనిని ప్రారంభించబోతా ఉన్నాయి అవి కూడా ప్రజలందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి అంటే మరింత ఎక్కువగా టెస్టుల కెపాసిటీని పెంచుకోవాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంకా చేరువుగా వెళ్ళటానికి ఈ బస్సులు కూడా ఉపయోగపడతాయి బస్సుల ద్వారా ఈ టెస్టులు సంబంధించి నిర్వహించడం అనే కార్యక్రమం
ఒకవైపు కరోనా పాజిటివ్ కేసులు అధికమవుతున్నా నిత్యం నగరంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తున్న దృశ్యాలు బెంబెలెత్తిస్తున్నాయంటే అతిశయోక్తి కాదు ప్రధానంగా నగర పరిధిలో కొన్ని చోట్ల ఎదురవుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడానికి దోహదపడుతోందన్న అనుమానాన్ని పలువురు వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్థానిక పౌరపేట రైల్వే స్టేషన్ పక్కన ఉన్న రైల్వే గేటు వద్ద శనివారం ఉదయం కనిపించిన దృశ్యం చూస్తే ఒళ్ళు జలధరించక మానదు ఒక పక్క ట్రైన్ వచ్చేసినా మరోవైపు రైల్వే గేట్లు తీసి ఉండడం దీంతో ఒకేసారి ఇరువైపుల నుంచి జనం అటువైపు వెళ్లేందుకు ఆతృత కనబరచడంతో ఆ ప్రాంతం మొత్తం జనరద్దీగా మారిపోయింది మాస్కులు ధరించినప్పటికీ ఎటువంటి సామాజిక దూరం లేకపోవడం అసలే నగరంలో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండడంతో పలువురు దీన్ని చూసి తీవ్ర ఆందోళన చెందారని చెప్పాలి పడిన బాధితులకు పౌష్టికాహారం అందించడంతో పాటు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించేందుకు ఒక్కొక్కరికి ఐదు వందల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్లనాని పేర్కొన్నారు ఏలూరు సమీపంలోని ఆశ్రమ్ కోవిడ్ ఆసుపత్రిలో బాధితులకు అందిస్తున్న ఆహార పదార్థాలను ఆయన పరిశీలించారు కలెక్టర్ ఎస్పీలతో కలిసి వాటిని భుజించి నాణ్యతా ప్రమాణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో పరిశీలించారు అనంతరం ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్లనాని మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ పేషెంట్లకు అండగా నిలవాలన్న ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పెద్ద ఎత్తున నిధులు మంజూరు చేశారని తెలిపారు కోవిడ్ బాధితులకు నాణ్యమైన భోజనంతో పాటు మంచినీరు ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించాలని అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశామన్నారు తాను స్వయంగా బాధితులతో మాట్లాడానని వారి సమస్యలు అర్థం చేసుకున్నారని చెప్పారు ప్రస్తుతం అందిస్తున్న భోజనాన్ని మరింత మెరుగైన రీతిలో తయారు చేసి బాధితులకు అందజేస్తే వారు మరింత సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారని పేర్కొన్నారు కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ రేవు ముచ్చాలరాజు ఎస్పీ కె నారాయణ నాయక్ డీసీహెచ్ఎస్ డాక్టర్ శంకర్రావు ఆశ్రయం కోవిడ్ ఆసుపత్రి ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ ఏవీఆర్ మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
రాష్ట్రంలో టెస్టుల కెపాసిటీ పెంచడం వల్ల కానివ్వండి ఇతరత్ర కొంత లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్ కారణం వల్ల కానివ్వండి కొంతవరకు కేసులు నమోదు ఎక్కువగా జరుగుతున్నటువంటి విషయం అందరికీ కూడా తెలిసింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రంలో ఈ విధంగా వివిధ కారణాల వల్ల పెరుగుతున్నటువంటి కేసులకు అనుగుణంగా హాస్పిటల్స్ ప్రిపేర్నెస్ కానివ్వండి ఆసుపత్రులు కోవిడ్ ఆసుపత్రుల సంఖ్య పెంచడం కానీ లేకపోతే అవి ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రుల్లో సౌకర్యాలు బెడ్స్ కానివ్వండి ఇతర సౌకర్యాలు కానివ్వండి డాక్టర్స్ కానివ్వండి స్టాఫ్ కానివ్వండి సౌకర్యాలు అన్నీ కూడా మరింత పెంచుతూ ఇంకా అదనంగా ఏదన్నా క్వారంటైన్ సెంటర్స్లో కానీ ఇతరత్ర హాస్పిటల్లో కానీ ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో పరిశీలన చేసి రమ్మని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎందుకంటే ఇటీవల కాలంలో కొన్ని వార్తాపత్రికల్లో కానివ్వండి కొత్త మీడియాలో కానివ్వండి ఈ ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా కొంతవరకు క్వారంటైన్ సెంటర్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ పేషెంట్స్ సరైనటువంటి సౌకర్యాలు లేక కొంతవరకు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి వచ్చింది ఇప్పటికే ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి కోవిడ్ పేషెంట్కు ప్రతిరోజు ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నారు కేవలం అక్కడ ఉన్నటువంటి క్వారంటైన్ సెంటర్స్లో ఉన్నటువంటి ఆ కోవిడ్ పేషెంట్స్కు ఉన్నటువంటి భోజనం కానివ్వండి శానిటేషన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా వారందరికీ కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉండకూడదు వారందరికీ నాణ్యమైన క్వారంటైన్ సెంటర్స్లో హాస్పిటల్స్లో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా నాణ్యమైనటువంటి భోజనం ఇవ్వాలి అదేవిధంగా మంచినీరు కానివ్వండి లేకపోతే వారు ఉండేటటువంటి కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఉండేటువంటి ఆ రూమ్లో ఉన్నటువంటి ఆ శానిటేషన్ కానివ్వండి ఆ బాత్రూమ్స్ క్లీనింగ్కి సంబంధించి కానివ్వండి వారు ఉండేటువంటి ఆ రూమ్స్లో ప్రతిరోజు బెడ్షీట్ మార్చేటువంటి అంశంలో కానివ్వండి మందులు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా క్వాలిటీగా జరగాలి అందులో ప్రత్యేకంగా భోజనం అనేది కోవిడ్ పేషెంట్కు సరైనటువంటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి భోజనం కానివ్వండి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ కానివ్వండి చాలా అవసరం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కూడా ఆశ్రమ ఆసుపత్రిలోను భీమవరం తాడేపల్లిగూడెంలో ఉన్నటువంటి క్వారంటైన్ సెంటర్స్లోను వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మేము ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్తో మాట్లాడటం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆశ్రమ మెడికల్ కాలేజీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోవిడ్ ఆసుపత్రికి సంబంధించి కోవిడ్ కేంద్రంగా మేము ఇక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది నగరంలో ఏ వీధిలో కరోనా ఉందో తెలియని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఒక పక్క రోజు రోజుకి భారీగా కరోనా కేసులు వెలుగు చూస్తుండగా దీనికి కట్టడికి అమలు చేస్తున్న చర్యలు ఏమాత్రం సత్ఫలితాలు ఇవ్వడం లేదనే చెప్పాలి మరోవైపు అన్లాక్ పరిస్థితి ఉండడంతో జనం ఇష్టం వచ్చినట్లు రోడ్లపై తిరగడం వ్యాపార దుకాణాలు హోటళ్లు ఇతర షాపులు తెరుచుకోవడంతో కరోనా వ్యాప్తి అడ్డు అదుపు లేకుండా సాగిపోతోంది హేలాపురిలో పరిస్థితిని పరిశీలిస్తే కొన్ని ప్రాంతాల్లో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు వెలుగు చూసినా వాటిని బహిర్గతం చేయడంలో అధికారులు అలసత్వం చూపుతుండడంతో పరిస్థితి చేయదాటిపోతోందన్న ఆందోళన నగరవాసులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆర్ఆర్పేట పవర్పేట కొత్తపేట తదితర ప్రాంతాల్లో ఇటీవల కాలంలో భారీగా పాజిటివ్ కేసులు నమోదైనా అక్కడ ఎటువంటి సూచకలు ఏర్పాటు చేయలేదంటే దాని వెనుక ఉన్న మర్మమేమిటో అర్థం కాక ప్రజలు తలలు పట్టుకుంటున్నారు అధికారులు కేవలం వివరాలు బహిర్గతం చేస్తే మిగిలిన వారు జాగ్రత్త పడటానికి అవకాశం ఉంటుందని అయితే గతానికి భిన్నంగా ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో అధికారికంగా తెలియని పరిస్థితి ఉండడంతో నగరంలో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొందనే చెప్పాలి
ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం 